tält som har flyttat in i min soffa. Det är jag. Hej. Hej. Hur är läget? Bra, jag är jättetrött. Varför då? För att vi var vakna till klockan tolv igår. Vi var hos en kompisfamilj och käkade middag och det blev ganska sent. Så att vi är alla rätt slitna. Du är mest sliten. Var ärlig. Jag är mest sliten. Jag är ärlig. Men det var väldigt trevligt. Mm, det var jättetrevligt. Jag var dock helt nykter och körde bil hem. Ja. Hej. Mm. Hur mår du? Förhoppningsvis bättre än igår. Alltså Laura är ju en sån här uh, utvecklingskris, utvecklingsfas. När det händer massa grejer här uppe. Här uppe. Ja. Kolla här, den här roliga en kameran. Har ni pratat något om hur det ser ut där hemma? Nej. Det är väldigt kaosigt här. Alltså det är superkaos. Ja. Kolla upp här. Vi har äntligen fått ett vettigt matbord. Men det är inte riktigt upppackat än. Och eh, en stol till ska sättas ihop. Det här är ju ditt projekt. Ja, det är den sista stolen. Sen är det färdigt. Så. Ser det gott ut, Laura? Mm. Ja, så. Ja, vad bra. Blev den god? Det verkar Laura också tycka. Ja. Och kusin Dagge ringde från Sverige. Och här är jag vaknat! Wee! Alltså, om det är någon som tittar på det här som har en idé på hur man kan se till så att man slipper städa golvet varje gång en bebis har ätit. Så får ni gärna kommentera i kommentarsfältet. Vi ska inte bara städa golvet nu, vi ska städa hela huset och alla ska hjälpas åt. Ja! förvänta sig att hon ska kunna vara med och städa. Nej, hon kunde ha i five va? Mm. Ja. Vem vill hon ha i five va? Nej, jag vill inte du! Vill du, vill du ha i five va mig? Och alla vill ha high fives. Men hörni, blev det inte mer av ett hem här hemma? Jo. Mera sittplatsen? Ja. Nu måste du vända skärmen mot dig så du ser vad du filmar. Ja. <laughs> alltså, vi har ju en kamera med en skärm som man kan vända mot sig om man filmar så här och babblar. Eller så kan man vända det från sig om man filmar så här. 
Ja, i alla fall. Jag tycker det här blev så härligt. Jag är jätte, jätte, jätteglad att vi äntligen kan ha gäster på middag. Nej, det är ingen boll på pit. Nej, det är ingen boll. Det här är en fantastisk vas som eh, Axel köpte till familjen i julklapp. Vi hade sett den på en antikhandel innan. Alltså, man ska ju ha blommor ut ur de här hålen. Så det är faktiskt tänkt att vi ska gå och plocka sen. Eh, men jag måste ge... Den här lilla maten. Kom igen. Alma sitter med en app som heter Schooly. I den så finns det flera olika lärspel. Vill du visa lite grann vad du gör? Ja, äm, här är en bana som heter vad är, Formgivaren. Heter den. Och då ska man ta så här. Så visar den här konstiga lilla tvn. Så tar jag tre sådana. Och... Och såna. Och sen så trycker jag på den här. Och så skapar jag en veckaklockor. <laughs> och man kan gå runt med sin avatar i det här spelet. Och eh, det är en ganska trevlig miljö. Och eh, det ja. finns jättemycket roliga saker att göra. Ja, och det är, jag spelar bara en barn. Det finns jättemånga barn. Ja. Det finns mer eh, multiplikation. Och när man ska stå i kassan och typ sälja saker och sånt. Just det. Och vi har ett samarbete med Skoli. Vi hade det redan för flera år sedan när Alma skulle lära sig klockan. Och det har hänt jättemycket med appen sedan dess. Det finns fler spel att spela och mycket mer att lära sig. Och vi har ett erbjudande till er. Testa appen gratis fram till april. Det gör ni genom att klicka på länken högst upp i videotexten och använd koden FAMILY. Efter april kostar en prenumeration 99 kronor i månaden och är man inte nöjd så kan man avsluta när man vill under gratisperioden. Majs. Oj. Jag tror att den här fångade eftersom vi har nystädat. Nej, det är värsta om jag har nystädat. Att man börjar om igen. Ja. Särskilt om man har en sån som du i familjen. Där, så. Nam, 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 nam. Vad spelar du nu då? Jag spelar ett um, i bråkbageriet. I <laughs> bråkbageriet? Mm. Tycker du att det är kul då? Ja, alltså... Nej, inte vår typ så här mest med mina kompisar på Snapchat så tycker jag faktiskt att det här spelet är rätt kul. Helt ärligt. Vi är på väg. Vi är på väg för att plocka lite blommor till den fina vasen. Mm. Röra lite på oss. Se om vi kan hitta några blommor. Jag så går här. med min te här. Ja. Och Koncentrera mig för att inte spilla över Laura som förhoppningsvis kan sova lite. Alltså du filmar upp i himlen tror jag. Ja men det var för att det var uppförsbacke och vi ja. sådär nu. <laughs> och där kommer hon också. Nästa knasboll. Vilken teknik. Lite läskigt ställe att plocka blommor. Ja, kanske. Men det finns fina blommor. Alltså, det är rätt högt här, ner. Min längsta är den här. Och den är jättelång. Ja. Men det är toppen. Den är jättelång. Oj, 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 oj. Men ska vi gå vidare till något annat ställe, eller? Ja, vänta, jag får... Får jag bara hämta några mer? Ja, gör det. Kolla här. Lillskrutten har redan somnat. Vad gör du? Står och plippar och ploppar på mobilen? Inte längre. Alltså, hon är ju alltid mest tillfreds när vi är bara vi i familjen. Hon hör våra röster och ingen annans röster och då bara... Typiskt covid baby skulle jag vilja säga. <laughs> Verkligen. Verkligen covid baby. Hon skulle behöva umgås med fler. Ja. 
Och det är kul för att om en vecka så får vi faktiskt lite gäster. Ja, förhoppningsvis. Mm. Johannas mamma och pappa kommer. Alltså barnens mormor och morpar. Hej! Snyggt! Jättefint! Wow! Kolla! Mamma, vi lägger ihop våra! Mm. Det här kommer passa bra i bollbasen. Hoppa, Hoppa inte där! Nej, 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 nej! Du, de här buskarna är inte att leka med. De har typ så här långa taggar. Jag tar saxen först, sen så får du bära den. Men, aha. Gud. Pappans roll i familjen. Bära. Det är bara. Det är faktiskt mammans roll. Jag tänkte att jag tappar dig nu. Åh oh, nej, jag tappar dig! Fina. Nu måste vi skynda oss härifrån innan trädgårdsmästaren kommer. Mm, kom. <laughs> nu har vi gått ett varv runt, för där uppe är vårt hus. Vi gick liksom ut så. Och herregud vad det här såg ut från baksidan. Ja. <laughs> vad lustigt att vi bor där men liksom inte ser det på grund av träden. Den här fasaden skulle absolut behöva tvättas lite. Hallå! Hej! Jag tyckte jag hörde något. Oh, är du glad? Va? Alltså ni fattar inte hur krisig hon har varit i en vecka. Nej, hon börjar komma tillbaka lite grann kanske. Jag hoppas det alltså. Jag håller tummen nu. Alltså var krisig på så sätt att hon har varit missnöjd. Inte nöjd med livet. Nej, det är sant. Väldigt sant. Speciell också. Ja, hela grejen blev lite speciell. <laughs> Snyggt ju. Det är typ ja. en buske. Eller vad Hon verkar tycka att den är toppen. Ja, hon vill typ checka upp den där blomma. Oh. Bra jobbat hörni! Och nu går solen ner så det är den här blåa timmen utanför. Ja. Här, jag vill se här från den här sidan. Wow! Vilket jobb! Give me! Oj! Five. Nu spelar Harry i sin skolig profil. Och vilket spel spelar du? Räkna patrullen. Man skjuter. Piu, piu, piu! Man räknar väl? Ja, man räknar. Kolla, här står det sex. Ja. Och sen så trycker jag nu. Okej, okay. så här siktar man. Man drar lite så. Ja. Och sen så... Trycker jag på den då, ja. när jag är klar ja. och skjuter in ja. P.O. Så åker den in där. Ja, och då har du fått in sex hamstrar i raketen. Ja. <laughs> och så kan du skjuta ut den sen i rymden, eller? Ja, när man har gjort båda. Aha. 
Det finns en föräldraprofil i Skoli där man kan få lite tips och tricks om vilka spel som passar ens barns ålder. För den lägger man givetvis in i deras profil. Och Skoli funkar för barn i åldrarna 5 till 12. Ja. Och varje vecka får man som förälder även ett mejl med barnens framsteg. Så då kan jag läsa sen att du har på med räknepatrullen. Och att Alma kanske har jobbat i affären. Eller? Kolla, kolla, nu kommer raketen att åka ifrån. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Får vi se. Jag har en idé på en tavla till vardagsrummet. För nu har jag grundmålat att den här kanvasen svart. Och nu hade jag tänkt så här, splasha olika färger på den. Och det kommer bli jättestigt. Hoppas jag. Det tror jag säkert. Nej. Fast det blir ganska bra ändå. Det blir ju coolt liksom när det rinner ner så här. Jag har märkt att Laura är mycket lugnare när hon får sitta i den här och vara upprätt. Så fort man sätter ner den här, då bara... Så hon, det, det är värsta gåkrisen för henne. Hon vill kunna skynda med oss och vara med hela tiden. Hon kanske vill spela pingis. Ja, det kanske hon vill. vill Vem vill spela pingis med Laura? Jag vill, jag vill. Ja, vad fin är det? Alltså, jag tror inte det är så. Alltså, den är skitkul. Eller, och man får inte säga. Eller man sa bikul. har varit duktiga och spelat mattespel idag så har vi valt en dagens fråga med kunskapstema. Yes. Hur mycket portugisiska kan ni? Oj. Jag, jag har ju lärt mig här i Portugal. Jag har lärt mig att man säger ko och det är Ja. ja. <laughs> och sen kan jag räkna till 20. Wow. 20. 20. Ja. Mm. Ja, men du behöver inte göra det. Mm. Men jag säger så här. Hola, du du bem? Si, du bem. Åh! Du bem? Si, du du bem. Alltså, ni läser ju portugisiska i skolan. Mm. Mm. Hur mycket? Två dagar i veckan. Ja. Två lektioner i veckan. Ja, två lektioner i veckan. Ja. Eh, ja. Och idag är det faktiskt domingo. Det är, mm. det är sant. Och vi läser portugisiska. Ja, en gång i veckan. Mm. Och jag pluggar med en app också. Det är jättekul, men ja. det är svårt. Men det är klart att man ska försöka... Det är svårt. Ja, men det är klart att man ska försöka lära sig språket. Ja, men vi är ju invandrare här. Ja. ja då måste man ju lära sig språket. Nej, tydligen. Faktiskt inkörer, för vi körde med en bil in i landet. Okej, okay, vi inkör. <laughs> Okay. Men vet du vad? Jag har också en dagens fråga till tittarna. Tittarna? Ja, för <laughs> i morse, så vi, eller i morse, det var typ i förmiddag så vi vaknade väldigt sent. Men då visade Axel hur han lagar sin omelett. Mm. Och så kom du in, det var värsta matlagningstv. Mm. 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 Jag vet att den sekvensen är så himla lång så jag kommer klippa bort den. Nej. För jag redigerar alla våra videor. Mm. Men jag har en idé... Som vi kan bolla med tittarna. Är ni intresserade av att se liksom alla i familjen göra sin specialitet i köket? Ja! Jo, ja, men precis vad jag ska göra! Ja, jag vet också! Vi kan viska till tittarna. Ja. <skratt> 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 ni får inte höra. <skratt> ni får inte höra! Okej, okej, vi har det. Vi håller för! Vi håller för! Vi håller för! 
Milkshake. <laughs> är du klar? Ja. Okay. Om ni är intresserade av att se en sån här video, alltså typ du kan göra din jättegoda omelett med dina hemliga ingredienser. Alma kan göra sin jättegoda grej och vi kan göra vår sin goda grej. Om ni vill se det, kommentera, tumma upp och så. Ja. ja då skulle vi kunna göra en sån video för vi har aldrig gjort något liknande. Ja, jag lagar en omelett komplett med extra bors och bors och bors och bors. Exakt så, med extra bors och bors och bors och bors och bors och bors. Tänk, jag prankar mamma med ett kastrar ni henne så hon säger. Nej, men det ska ju inte. Det får du inte göra. Sist men inte minst vill vi påminna er om att kolla in Skoli. Med länken som finns i den beskrivande texten. Och det står oss med ett sätta. Just det, högst upp i videotexten. Yes. Tack för att du har tittat på den här videon. Lämna gärna en tumme upp eller ner. Mest tummar upp. Kommentera. Ställ frågor och ha det jättebra så ses vi snart igen. Hej då! Hej då!